You had one job. It's Drift Department. Šiandien mūsų planas yra uždėti žemėnius ratus kompaktui, pervaryti garažą ir pradėti ruošti roll bar. Tai va, tai yra automobilis, su kurio praeitais metais važiavau street lygos varžybose. Aišku, visai sakau. Nu, kodėl kompaktas, taigi tokią baisį mašiną? E, išvaizda yra skonio reikalas, bet galiu pasakyti, kodėl būtent jį pasirinku. Visų pirma, tai jo buklė. Tai buvo automobilis idealus, kuris skirtas buvo kasdienai važinėti. Jokių išplyšusių tiltų, jokių visiškai pasibaigusių detalių. Vadinasi, kad bildinant reikia daug mažiau įdėti darbo, nedaryti tų darbų, kurie šiaip neturėtų būti darami. Nes patikėkit, manim esu bandęs važiuoti su visokiais automobiliais. Prieš du metus važiavau Semi Pro varžybose su BMW E36, dar žinoma kaip krekždė. Ir jį buvo surinkta abiem kairiam rankom. Ir su ją važiuoti buvo taip nemalonu, kad kiekvieną kartą, kai atsisėsdavai, tau pradėdavo atrodyti, kad netgi civikas yra gera mašina. Su kompaktu yra šiek tiek kitaip. Visiškai idealus kebulas buvo. Buvo iki praeitų metų sezono, kol neteko jo apdaužyti, bet tai yra natūralų varžybose. Ir iš kitų dalykų lygiai taip pat, tai neteko daryti jokių dalykų, kurių šiaip neturėtum daryti, ruošiant mašiną. Iš esmės padarėm tai, kas reikalinga, kad jinai geriau važiuotų, tai poliuretanas, išsukimas, aišku, vyrintas difas. Ir iš esmės neteko daryti jokių aptarnavimų, tai vadinasi, kad bendroj sumoj įmant prastos buklės mašiną ir tikintis, kad tu sutaupysi, tai yra visiškai neteisingai. Šį sezoną, kas liko tobulė tik tai, todėl Dabar važiuoju paruošti kažkiek saloną lankam, prašau puslankiam, sudėsim puslankius. Su DiveRx Performance bus sudėtas naujas body kitas ir tada automobilis keliaus į automotį velta dirbtuvės, bet kas ten bus daroma, dar neatskleisiu, tai bus vėliau. Kadangi prieš sezoną kebulas keisis tiek iš vidaus, tiek iš išorės, pats laikas atsikratyti senų lipdukų ir nereikalingų salono detalių. Prieš atiduonant kompaktą puslankių gamybos darbams, likės kilimas, oro pagalvės, nereikalingi laidai ir kitos mulkmenos turi būti pašalintos. Kovo šardaus saloną ir metu lauk nereikalingas dalis, laikas pristatyti antrąją projektą dalį. Tai Marius Vasiliausko BMW E30. Praeito sezoną gelbėjęs man tiek pasiruošimų, tiek varžybų metu, Marius grįžta į varžybą su atnaujinta technika. Tai matau, 
Mario atsirado turbo, vaikais į madumą. Bandau ne tik madumą vaikytis, bet bandys ir kolegas trasai pavyti. Bet variklis išliko toks pat. Tas pats duoštuonė, tik iš esmės su daugiau modifikacijų, pakeisti susirbimas, slebio išmetimas, sutvarkytos stepimo problemos, keletas modifikacijų varyklio galvoje. Nors prie variklio atsirado daugiau agregatų, bet kaip matau, vis dar išlieka sena gera chuliganke. Šito kebulo aš važiuoju turbūt jau daugiau negu šešis metus, nors aišku iš pačios mašinas šiaip mažai kas belykė, daug svorio išmesta, daug stiklaunio detalių, visiškai galinis tiltos pakeistas, išplatinta, pakeista priekinę važiuoklę. Lankai buvo jau anksčiau sudėti, taip? Lankai sudėti ganėtinai senai, buvo vieno momentų pakeitimai reglamente, tiesiog daug kolegų sportininkų tiesiog masiškai pradėjo jos dėtis. Tai tuo pat metu ir aš galvojau, kad tiesiog įsaugumo įranga vertų investuoti, tai tiesiog jos ir sudėjo už kartą. Tai automatiškai pasikeita ir salonas? Jo, salonas iš esmės dabar visas naujus nudažytas, pakeistas vairo ir sėdinių pozicijos, tiesiog apačiam būtų padagiau. Pakeista rankinio pozicija, turbūt didžiausia modifikacija tai yra, kad akumuliatorius atsirado iš bagažinės salonė. Dėl to, kad bagažinė visiškai praktiškai išpjaustas, suvyrintas naujas laikantysis vėmos, ant kurio kabinsis, bakas, sirbliai ir visi kita, kuro jauga. Tai, bet grįžtant atgal prie variklio, tai iš esmės liko tas pats duoštuonį variklis, kodėl? Centimentai? Šitie varikliai pakankamai pigus, čia turbūt vieną priežastis, dėl ko aš vėlgi grįžau prie jo. Kitas dalykas, tai kad jisai pakankamai gerai pasistato į šitą mašiną, nereikia per daug kažko modifikuoti. Ir jisai mano numatytą galingumą, kas yra 350-400 reklių, turėtų, manau, kad laikyti. Aišku, žiūrėsim dar kaip ant stendo seksis. Tai, kaip matau, tų darbų ir likio ne per daugiausiai iš tikrųjų. Važiuoklio vietoj ir atai vietoj sudėti, salonas vietoj. Jo, liko tik tai, kuro mums dalius atsivesti iki varyklio. Nu ir iš esmės surinkimo darbai paskutiniai. Tai kol pas mane darbai pasirašymo dar tik tai prasideda, tu jau turėtum spėti iki pirmo etapo tikrai. Čia tiesiog, žinok, net neklausimas. Ta prasme, šitą mašiną pirmo etapo turiu startuoti. Kompaktas paruoštas ir išvarštas puslankių gamybai. Tuo darbo mano bomba, laukia detalių suntos iš automotiv, kad gerai šiltesti su rinkimo darbus. Šiais metais bandysim užkariauti Semi Pro lygą. Jeigu jums patinka tai, ką mes darome, nepamirškite sekti mūsų kanalo, be abejo pasidalinti šio video, nes tai mums labai svarbu.